Hi everybody, good evening. Hello teacher, good evening, hello. Hi Richard, denme un segundo. Pensé que me había dejado un visto. Hi, teacher. Good evening. Hello, hello. Good evening. Hi, guys. Me lo deben escuchar. Can you hear me? Mm, yes, teacher. Sorry guys, it's raining like super heavily here. And I think that's also in their houses, right? Yes, yes. Okay. Yeah, pues ni modo, se nos vino el invierno encima. So thanks a lot for joining. Y espero que me logren escuchar. I hope you are able to listen to me. Eh, se escucha un poquito. Can you hear me? Más o menos, a little bit. Escuchan bien, chicos? Can you hear me right, well? Good, good. Good. Okay. Excellent. Amazing, amazing. Thank you so much. Live. Segundo, solo voy a cambiar la picture de porque me veo claro. Okay. Uh, ahí está. Okay. okay. So, thank you guys. Eh, gracias por acompañarnos en nuestra sesión el día de ahora. Vamos por la sesión número 16, right? So we are going for session number uh, 16. Gracias por ayudarme con la plataforma, por completar los ejercicios. Súper buen trabajo con eso. Y pues ahora vamos a intentar avanzar tanto como podamos con la unidad número 4. So um, this unit es como vamos a trabajar un poquito más sin voltas, ya empezar a contar historias, empezar a contar lo que nos esté sucediendo. Y de hecho teníamos una tarea, no tarea así grande, pero era practicar, right? Vamos a practicar un poquito eh, lo que teníamos para el día de ahora que es... Déjenme. Permítame que vamos a contar una historia ahora. Solo les presento mi pantalla. Deme un segundo y tomo control. ¿Cómo están por ahí, chicos? ¿Está lloviendo también? ¿Es it raining? ¿No mucho? ¿Un poquito? Uh, a little bit. A little bit. A little bit. Okay. Acá estaba lloviendo toda la tarde, like the whole afternoon, you know. Sí, es súper fuerte. Yeah. Sí, pero esa, esa vía <laughs> tan fuerte que casi el techo se cae. <laughs> no, está súper fuerte. Deme un segundito, solo hago cambios de el hospedador. Ok. Oh, 
Okay, so I think we are good now. Okie dokie. So guys, eh, vamos a iniciar como siempre lo hacemos con la asistencia. Si me pueden ayudar un momentito, porfa. Eh, that would be amazing. Si me ayudan con su camarita para verlos, you know, para saber que están pues por ahí. To know that you are quite well, you are fine. That would be super good. Gracias. Thank you so much. Thank you, thank you. Hi, Richard. Richard, ya tiene, ya tiene un, una, una, a tail, oh, oh my God, ¿cómo se llama? A ponytail, thank you. Me recordaba que era de caballo, so I was like, horse, no, wait. <laughs> That's a ponytail. <laughs> yeah, so you get a ponytail already. <laughs> okay, ya está largo. El, el que, perdón? Tipo pebbles. What is that? Pebbles, de la pica piedra. Ah, ah, ok. Yes. I was not a big fan of the, of the Flintstones. Pero igual si tenía parezco. como el huesito, right? Yes. Yeah, <laughs> yeah, that's right. Estoy igual que Dani, okay. también de la barba. I'm here. Yes. Ah, ok, hi Ignacio, yes. good evening. Good evening, teacher. Oh, ok. okay. Ya lo estamos preparando para Papá Noel. Oh, ok. okay. Yes. <laughs> nice. Yeah. Hey, teacher. Hola, hola. Hoy, hoy, eh, ¿cómo fue que se puede decir? No fue mal. A bad. I have a bad day. I have a mal. I have a mal. Bad. Bad day. Uh, yes, a uh, lesión en el hombro. Your shoulder? Yes. Oh. Lesión. Sorry to hear that. So you have an injury. Sí, que vamos a descansar. No va a ir a hacer <laughs> Le, le dieron incapacidad, do you have no, a medical me, leave? No, 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 oh. ese fue en el gym, así que no, 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 no le cuenta, oh, no, okay. no. <laughs> no, pero téngale cuidado, right, so be careful, mm -hmm. así que no, vamos a descansar one month, but one, one, one month, month. Mm -hmm. ok, well, yeah, be careful, entonces, eh, para que no se le vaya a complicar, Guys, me regalen confirmación, por favor, que están por ahí. Eh, sí, sí. Anita. <ríe> Anita no ha venido todavía. En el chale que están con Brenda. Brian. <ríe> Brian, Brian, todavía no. Eh, Dani. Dani. Dani, perdón, Dani. Yes. Present. Thank you. Hola, Saraí. Hi. Hey, good evening. Ya le escucho. <laughs> I can hear you now. Okay. Miss, creo que estamos en las mismas. Uh, ¿Se le fue la electricidad? Is there electricity out? Sí. Uh, okay. Espero que ya regrese. Sí, esperemos que solo haya sido un outage. Mm -hmm. mm -hmm. Ernest, <laughs> Ernesto. Ernesto todavía no. Guadalupe. Gracias, Miss. Gracias, Jackie, Miss Delgadillo. Yo salí. No. Ignacio. Hi, teacher. I'm here. Thank you so much, Norberto. The teacher. Gracias. Alexander, Alex. Todavía no. Qué fuerte está hoy viendo, guys. Súper, súper fuerte. Martin está por acá. Martin López. Martin. Eh, Clary, hola, Clary. Hello, Miss. Good evening. Hi, Miss. Good evening. Happy to have you here. Hola, Moses. Good evening. Good evening, teacher. Thank you so much. Nelson. Pedrina. Hola, Nelson. Good evening. Por ahí viene Pedrina también. Hello, Pedrina. Gracias. René. Richard. Gracias, teacher. Gracias. Eh, Mabel. 
Present teacher. Thank you so much. Uh, Brendita. My vista Brenda. Sinher, Carlos. Hola, Brian. Good evening. Good evening, teacher. Carlos también está por ahí. Uh, Claudia. Yes, I'm here. Gracias. And uh, Karina. Yes, teacher. Okay, gracias, mi. Solamente confirmando. Brian, Anita. Anita todavía. Yes, no. teacher. Oh, como no había vino. Hola, Anita. Claro, por supuesto, si Anita nos tiene que contar algo que nos dejó ayer intrigadas, right? <laughs> Mentira, se no le está molestando, Anita. No worries. Um, About your girlfriend, maybe. Falta Ernesto. Jackie. No, todavía no. Yo soy de Now. Me faltan los hermanos. Ok. Okie okay. Okay, guys, so thanks a lot for that. Uh, let me. Teacher, your micro is off. Thank you. No, con todo, teacher. I can't believe you. Es que se me olvida. I, for, I forget it. Se me olvidó que te había bloqueado. Y me había emocionado, guys. Eso veo, eso veo. I was very excited. Vaya, let me start over. Vamos a practicar un poquito de historias, vamos a practicar descripciones para ya movernos solamente de um, del una oración simple y empezar a contar qué es lo que está pasando. Para comenzar el día de ahora, uh, well, primero siempre darles el update. Tenemos one on one con, eh, con Nelson. Nelson, al finalizar la clase, por favor, me regala unos minutitos de su tiempo. <ríe> ok. Esperemos okay, que, que puede, si no cualquier cosa me avisa. Ok. Now, the word for today, guys. Vamos a hacer un repaso de vocabulario, lo que hemos visto las semanas anteriores. So, para comenzar, we have this activity. It says category game. Say one word for each category you hear. The, there is a penalty, right, for the ones who loses, okay, for the student who loses. Uy. Lleva una S de más. Deme un segundo. No sé qué le pasó acá. Error de dedos. <laughs> there is a typo. Ok. Ahí está. So there is a penalty for the one who uses. So, for example, ahorita tengo 17 personas conectadas. That means necesito 17 respuestas, right? I need 17 answers y que no se repitan. So, les voy a dar la categoría. And please, díganlo lo más rápido que puedan para que nadie les robe la idea. Les explico cómo va. Por ejemplo, if I tell you, tell me uh, animals, okay, uh, that live in the water. So tell me animals that live in the water. The fish. Okay, pero ya no pueden repetir fish. So you have to say other animals y tienen que hacerlo rápido para que nadie les robe la idea. Si alguien Dolphin. se queda sin decirme animal, <laughs> Man, si alguien no me dice un animal, dice que, que tienen penalty. Guys, so, hay una penalty. No vamos a bailar y cantar, <laughs> ok, pero puede ser como una presentación o algo así. Va, vamos, animal that live in the water. Shark. Dolphin. Turtle. Bali. Mermaid. No, no, y los demás. <laughs> Estar está sean. Turtle. Shark miss. Yes. Estar sean. Crab. Crab, ok. Me falta Pedrina, Miss Pedrina. Uh, creo que no escuché a Moses ni a Nelson. Hola, Alex. No escuché la voz de Norbert tampoco. Yo dije Crab. <laughs> yeah, oh, you said Crab. Ok, I got you. Me yeah, falta Carlos. <laughs> I heard your voice. 
What happens is that it's very interesting. I think I know the voice of the majority. So oh, <laughs> I can yes. tell your voice. Uh -huh. no, octopus. No, no, no. I got you. <laughs> octopus. Okay, good. Ah, well, I think I can understand. Starfish. Starfish. Yes, that was Moses. <laughs> okay, let's say, let's say so. But that was only, that was only like the first attempt, right? That was the first attempt. Mm -hmm. Okay. Bueno, ahora sí, para el próximo, let's have a little penalty. Pero pongamos la penitencia. ¿Qué penitencia podemos poner? Uh, teacher, singing, por ejemplo. Singing, que nos cante como el, el coro de algo. Yeah. <laughs> Aunque yes, sea yes. el de Happy Birthday o algo así. Tequila. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> yeah, the right, right. This is not bien. <laughs> Tequila, it's perfect. Tequila. Yeah, yeah. Pero no me la puedo. I don't know this. No, 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 no creo, sí. teacher. No creo. I don't know. That's it's the best option in karaoke. <laughs> I don't know this. Pero si ustedes nos la cantan o nos dan la letra, pues I guess we can do it. <laughs> okay, o cualquier canción. I mean, por supuesto, sin música, right? Water. Por copyrights no podemos poner música, pero, pero sí podemos cantar el coro hacia capela. <laughs> ok, ok, ok. I like it. Menos mal ustedes la dijeron, guys. <laughs> ok, así que si les toca cantar, anyways. <laughs> ok, nice, nice, perfect. Bye, right. comencemos. Let's get started. Remember, si tienen una idea, díganla primero, say it first. Ok. And. Da, da, da. Comencemos. Tell me objects that you can find in your house. Objects that you can find in your house. Mirror. Table. Mm -hmm. Bottle. Sofa. Bottle. Nelson, can you repeat? Botella. A bottle. Okay. Alex? Repeat, repeat the, the question, please. Yeah, objects that you can find in your house. Door? Um. Como los objetos, right? Solo los objetos. Richard? TV? TV? TV, window. TV window. Mm -hmm. Computer? Brown? Good Sarai? In my Brown. house, I have shoes. I couldn't get Sarai. Can you, can you say it again? Brown. Ah, the broom. Oh, uh -huh. yes, yes. Yeah, nice, nice, nice. Broom. I like it. No, that's nice. Oh, good. Sofa. Sofa? Okay. ¿Quién me falta? Let me see. I'm missing Clary. Stop means refrigerator. Okay, it's a refrigerator. That's okay. I'm missing eh, Pedrina. Pedrina me, me logra escuchar. No sé si Pedrina tiene problemitas con el audio. Pedrina? Yeah, you're okay. She's not there. Moses? ¿Me puede repetir en qué categoría están, teacher? Objects in the house. Objects that you can find in your house. A microwave? Mm -hmm. Okay, a microwave. Um, let me see. I got, I got, I got, yeah, I think I got everybody. No, Ignacio, I didn't listen to yours, Ignacio. Um, no, Pedrina, no. Pedrina or me, sorry. No, perdón, es que le estaba contestando a Pedrina que pregunta si no le escuchamos. Eh, no, no le escuché el suyo, dígame, Ignacio, tell me yours. About the object in my house. Tell me one. Eh, que no se repite, uno que no esté repetido. Eh, <laughs> ok, eh, I, I, in my house have a, a garden in the... So many flowers, and, mm -hmm. and I have a, I have a, the, that moment, I am in the seventh floor, I know, you know. 
and in the seventh floor in my house i we we have a a tank tank for for water in the seventh no 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 in a, well, in my, in my second my second floor Oh, in your second floor. Okay, yeah, okay, okay. We, we have a, a we have a tank for to, for water to to yeah to storage water. Oh, maybe, okay, nice. Maybe, maybe five barrels. You know. Oh, that's a lot. So that's a big one. All right. Thank you so much. Yes. So let's put just seven. <laughs> so I was like, wow, your house has seven floors. <laughs> okay, good, good. Okay, that's okay. All right, guys, let's go with next one. Okay, tell me objects. Okay, solo objetos, solo cosas, not people. Objects that you can find in a park. What can you find in a park? Bank. Bank. Three. Three. Mm, pero Swings. Swings. Yes. Swings. Okay, the swings. Swings are good. Uh huh. Swings. Alex? I couldn't listen to Alex. Guadalupe. What do you have, Guadalupe? <laughs> what can you Flower. find in? Oh, yeah, you mentioned flower and I mentioned trees, I guess. Flowers, teacher. Mm -hmm. Yeah. Of course, trees. Very good. Guys, how do you say banquitas? Because a bank, remember, es un banco, pero un banco de dinero. En banquitas, how do you say banquitas? Como las bancas, where you go and you sit. Little bank. <laughs> no, no es un banquito. <laughs> okay. Or, is, or, or, uh, eh, yeah. sorry. The pig, the pig. Pigs. Pig. Like, little, little pig. Alcancia. Little pig. Ah, piggy bank. Uh, <laughs> Alguien lo dijo. Someone Par said it. Benches. 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 Yes. Very good. Exactly. So, benches son esas eh, sillitas, banquetas, bancas. Exactly. So, benches. Okay. Good. Very good. All right, no worries, eh, Pedrina, no sé si usted me escucha, creo que ella no nos logra escuchar, uh, well, ella nos escucha, I guess, but we cannot hear her, okay, okay, vamos con la última, guys, let's go with the last, tell me, okay, sí escucho, entonces nosotros no la escuchamos. Sara, y al, al final, al final no, no sabe qué fue lo que hizo ayer. <ríe> Tal vez es lo mismo con, con Pedrina. Como no, este, me metí a, al modo de la computadora, como todo lo tenía bueno, pero no sé de todo lo que le apreté, pero lo último que le apreté fue lo, en el modo sonido, porque el micrófono todo lo tenía bien, en la cámara todo lo tenía bien, entonces me fui al sonido. Oh, no. Y se había puesto en, en mute, pero no sé qué tecla yo le había apretado a la, a la computadora. Ah, entonces, su micrófono. Di, uh -huh, entonces uh -huh. le di restaurar y, y comenzó a hacer una restauración y ya de ahí me, bueno. ya me aparecía habilitado el micrófono. Ah. Debería ser F11. Probablemente alguna teclita había presionado entonces. Uh -huh. Ok, uh, Perina, well, ella no se escucha, mm -hmm. so she can give it a try, ok, ya, yeah, porque estar como mute es un poquito difícil, <laughs> más, más acá, right, so we need to speak, ok, gracias, thank you so much, eh, Perina, me, me indica si le funciona alguna de ellas, probably F11, uh, well, la computadora puede variar, por ejemplo, en mi computer tiene F11, F12 y la siguiente que es el de mute, 
but in some computers, uh, aparece con teclas diferentes. So, inténtelo, give it a try. Y si no, cualquier cosita, les pido a los compañeros de soporte que nos ayuden. So, um, okay. So, hopefully we can solve it. Okay, guys, let's continue here. El día de ayer les mencioné un par de, bueno, well, les mostré un par de pictures para que nos hicieran una historia. <laughs> ya vi el rostro de Guadalupe, like, oh my God, what's that? <laughs> okay. Yes, I know. So take a look at the pictures we have right here. Ahora voy a pedirles que creen una mini historia individualmente, like your own story, pero seleccionando solo un objeto, only one object, okay? For example, we have this one. ¿Cómo se llama la primera? How do you call this? A scarf. A scarf. A scarf. A scarf. Uh -huh. In English, it's a scarf. We yeah. have a snake. Snake. You have a box, box, right? A soccer ball, a flower, and you have meat. So you can choose. Tiene que ser cortita. Something super, super, super short. Cinco oraciones máximo, five sentences, and... Uh, Cuéntenos la historia de, de qué es lo que pasó with this picture, all right? Les voy a dar dos minutitos. I will give you only two minutes. La pueden escribir si se sienten más cómodos. You can write it down. O solo piénsenlo, organicen las ideas en el aire y luego nos las cuenten. No es necesario que incluyan todas las pictures, solo una picture, only one of them. A super, super short story. ¿Qué color? Lo vas a cambiar ahora.
Un minutito, chicos. Sonic, one minute. teacher me escucha. Sí, ahora sí, ya la escucho. <risa> okay. eh, sí, le, le, le ayudaron, le funcionó la, la foto que sí, le mandé. Sí, sí. sí eh, tuve que salirme y volver a ingresar. Ah, y cosas ahí, ya, ya, ahorita sí. Ah, ya, perfecto. Ah, quizás estaba deshabilitado, entonces, oh, pero que me alegra que ya esté de regreso. Yeah, yeah, yeah. Happy you're back. <ríe> Bye, ahora sí. I'll give you one extra minute por Pedrina. <ríe> ok, para que creemos una historia súper cortita, Pedrina, súper, súper short. Okay, guys, I believe time is over. Todos están listos? Is everybody ready? In Spanish, there is a little expression that says, listos, yes, no, me. aquí vamos. <laughs> okay, so ready or not, here we go. Okay, amazing. So I would like to listen to your story. Again, es una historia bien cortita. It's a really short story. So tell me, what do you have? Um, I would like to have volunteers. Quisiera escuchar. Um, you know, I am, every, I am everybody's voices. Okay, Alex, yeah. perfect. Let's go with you. Then we we'll go with I Ignacio. Mm -hmm. Okay, teacher. Yes. Uh, tonight I diner my hamburger. I mm -hmm. cook ham hamburger at my place. My place tonight. I went with my daughter to the supermarket, and okay. we bought ma made tomatoes, mm -hmm. bread, onion, and Coca Cola. They mm -hmm. uh, they were delicious. Um, nice, nice. Teacher. Good. <laughs> yes. Look, tell me. look, look. It, it's, it's true. Wow, you're oh. cooking. Wait. <laughs> Wait, what? Okay, hold on. No lo ver bien. I'm going to stop presenting here. So, are you cooking? Oh, you're making hamburgers. Nice. Okay. <laughs> okay, you know that's what? really cool. Look. 
Yes. Hey, but that's not fair. We are hungry as well. <laughs> okay. That was good. That's good. All right. Yeah, we he sh we should, you know. We should have some hamburgers. Um, okay, thank you so much, Alex. That was good. Enjoy your hamburgers. Ignacio, can you go next? Sorry, but I am in mute. Oh, no worries. Mm -hmm. Okay, and me too, I'm talking about the meat, but <laughs> it's not good. Okay. Okay, uh, due, due to my cholesterol and triglycerides, triglycerides mm -hmm. result, result that the laboratory gave me, I must stop eating or reduce the amount the red meat, you know, mm -hmm. uh, because five years ago, the result we're within the allowed limits, you know. And um, but since last week, the values exceeded the maximum value family for me, and I need to. The maximum to reduce the 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 doctor recommended. I I need to reduce the meat, the, the, the eating meat, red meat, you know. Okay. okay. Yeah, it's uh, my story. Oh, okay, okay. Great. No, that was good. That was good. Thank you so much for that. Um, I don't know if that was an example or that was for real, <laughs> but very well explained. So thank you so much it's for that. It's a real it's a real because oh so that was for real because okay. the top the top valor is a 115 milligram per i don't know what say in english milliliter milliliter uh -huh. and, oh. and 150 milligram milliliter is a top limit Okay, and so I have, and I have 200. <laughs> so you need to reduce a lot. Okay. But I hope you can make it. No worries. You will make it. This is about the meat, the red meat. Sorry. Yes, yes. No, it's okay. Thank you so much for that. Okay, so we got already one story with the, no, two with meat. <laughs> okay, I can tell you a story different. Que no sea con carne, guys. <laughs> yes, Karina, please go ahead. Tell us about the snake. <laughs> what do you have? Okay. Hi, Nelson. Uh, okay. Yesterday, I just in the morning, I was walking in the garden and I found a beautiful flower. It was strange and I love its smell. I look some, I took some picture and that is one of them. Oh, that's a nice one. <laughs> okay, that was a really good one. So super simple, but very well explained. Thank you so much. Okay, that was nice. Nice, nice. Anybody else? What about the box? Yes? Yeah, uh, uh, I want to participate, teacher. Yes, Oscar. Oscar, oh my God. Why am I telling you, Oscar? Nadie se llama Oscar here. René, go ahead. Ya le cambié el nombre a René. Yesterday when I played football in, in the Buscan Tram Park, I saw a, a snake and I felt uh, scared. Then I called the police because uh, the, the because is I this snake want to kill the person. That way. Excellent. <laughs> That was a good one. <laughs> that was a really good story. Parece el snake. Parece el snake que fue capturada ayer. Okay. Nice. That's a nice story. Okay. Thank you so much for sharing it. Alguien más? Anybody else? Me, teacher. Yes. Go, go Denise. Okay. Uh, in my company, every day, we make broom um, brushes. All product or is 
packet, packet in recycling boxes. That's it? Yeah. Okay. <laughs> okay, nice, nice. Okay, that's good, that's good. Anybody else? I want to listen to, aquí no escuchado, Clary, Anita. Yes, go guys. Uh, I heard Anita, so let's go with Anita first. Creo que escuché la voz de Nelson, right? So, vamos con... Yes, teacher. Okay, Anita Me first, teacher. Nelson second, and then Clary. Anita, go, go with your story, and then with Carlos. Uh, teacher, la mía es con mí. <laughs> Vaya, démosle, let's go for it. Okay, the meat is very important because it's protein for our body and heavy meat cow and, and the pig and have prepared with rice and salad is delicious food. Oh, nice. Okay, that was good. That was good, Anita. Thank you so much for that. <laughs> okay, a different idea, different idea. Nice. Uh, Nelson, let's go with you and then Clary. Okay, teacher, I choose a snake. N nice, nice. Go for the snake. Okay, the snake is an uh, animal very dangerous because in his fangs have poison. If a snake beat you, should you find medical assistance or die with very pain? Oh, no. <laughs> okay. <laughs> Okay, so yeah, that's a really good one. You should look for assistance. Thank you. Thank you, Nelson. Yeah, so, so not como una horror story. <laughs> no, that was good. Thank you so much. Clary, let's go with you. Um, 10 years ago, give me a pink scarf. Um, I was happy with my new scarf. But later, I found out that the person who gave it to me about the scarf with stolen money. Um, that scarf has about memories, but I, I like scarf. Como, oh, wait, eso wait, tiene... hold on. Um, uh -huh. Somebody gave you the scarf 10 years ago, but yes. the person who gave you the scarf stole money. Yes. From you or from somebody else? So, stole money from you? Le robó dinero a usted? Stole money oh, from you? No, no, other person. No puedo um, dar muchos detalles, pero sí tiene una historia un poco fea. Oh, is that for real? Is that a real story? Yes, yes. Oh, okay, okay. Well, yeah, it sounds kind of, I don't know, strange, right? So the person gave you the scarf with the stolen money. Oh. Yes. Clary, I like, I like the saber scarf. Más <laughs> I want to know more now. <laughs> okay, so you I like the scarf. I don't think, how do you say, I um, I tengo steal. La... I steal. Yes. Uh -huh. I still have the scarf. Still es para decir como todavía, aún. Still. Oh, okay. I'm going to write it down. I still have the scarf. Uh -huh. Oh, interesting. Okay. Thank you so much for that. Thank you for sharing those details. Eh, aunque ya me entró más la curiosidad. <laughs> okay, Carlos. Carlos, tell us the story. Hello. Hello. The story is when I was a child. Uh, every day I was uh, to the field with my friends, but some days in the field uh, I I see a snake. The snake come out of of a cave, oh. and then uh, a friend captured it. Oh. The snake, and I think so that his mother yes. uh, killed it. Uh, I think so that uh, the mother uh, launched the snake. Like, like your friend's mother? Yes. Ah, okay, okay. But the snake didn't bite you. The snake didn't bite you. No. No los mordió. It didn't bite you. 
Okay, okay. Wow, uh, that story was nice. Uh, is that for real? Yes. Or only an example? No, 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 real. Oh, wow. Okay, so that's crazy. It is, it's next to, to the forest. Oh, okay. I have a, a lot of snake. Or... Was it a small snake or a big one? Uh, so, so. Not so big. Okay. Okay. Thank you, Carlos, for sharing your story with the snake. Creo que escuché por ahí la voz de Pedrina. Teacher, eh, tengo mi historia. Claro, Pedrina, go for it. Nice. Eh, es chistosa, pero no sé si la escribí bien. Se la voy a okay. Intente, decir. yeah, try to tell us y si no acá le ayudamos. Or, okay. or we correct it. Mm -hmm, no hay problema. Okay. One day it was a ray and me, Herbert, was Oops, and I bet and after her and fell. So, when, so, yeah, one day you were with your friend, you said. Uh -huh. You were after your friend and you fell. Uh -huh. You fell. Uh -huh. Like, se cayó, you fell down? Sí, me caí. Ah, uh -huh, you fell down. Es que estaba lloviendo, entonces... Oh, with the scarf. Sí, ajá, salí corriendo tras ella y me caí. Oh, so, was it windy? Era como un windy day, como un día con viento. Ah, sí, con viento. Oh, it was a windy day. Oh, okay, got it. <laughs> so, se tropezó en la misma bufanda. Ah, cabal, ahí frente. Got it. Frente a Megavisión para más allá. In front of Megavisión. Exacto. Oh, se so fue en la calle. <laughs> Pensé que había sido en su casa. No, 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 en la calle. <laughs> okay, okay. Wow, nice. Thank you, guys. Thank you for telling the story. <laughs> That's so yeah. nice. Me alegra mucho escucharlos, you know. Listen to your improvement. Me faltan todavía escuchar algunos que están en mute. Pero hopefully I can listen to you in a little bit. Now, guys, let's do the following. Acabamos de hacer historias. We just made some stories using simple past. Normalmente podemos utilizar algunas expresiones como one day, once upon a time, I remember one day, or I will never forget that one day, para poder hablar un poquito también. Eh, vamos a movernos a little bit. Tenemos esta conversation, super, super easy. Antes de leerla, háganme un enorme favor. Revisenla, porfa. Check it out. Y revisen si hay palabras nuevas. Check if there is new vocabulary. Me voy a mover a la baticueva porque ya empezó a llover. <laughs> so, uh, revisen porfa. Check it out y me dicen si hay palabras nuevas. No. Okay, guys, so, ¿encontraron vocabulario nuevo? Did you find new, vo new vocabulary? Yes, teacher. Once. Mm -hmm. Once. ¿En qué línea está? Where is it? Um, three line. Uh, no, four line. De Lorna. Lorna. Lana, yes, down, I did. Down. The training was awesome. Down, down, yes. That's here. When well, I was... Want... Uh, 
¿Esa palabra? ¿Challenging? No, once, once. Esa no sé qué es. No la digo. Es, esa yes. No sé. Esa es. Awesome. En Lorna. Oh, my God. Where sí. is that? <ríe> Permítame. Estamos en Lorna, right? Sí. Lorna. Miss, creo que él se refiere al was en negativo. Was in. Yeah. Oh, eso de acá, la que Contratado. está envuelta. Yes. Oh, ok, ok, got it, got it. Wasn't. Mm -hmm. So this is wasn't. Uh, yes, exactly. Gracias, Clary. So wasn't es la forma negativa del de verbo to be. Cuando usted dice I was, la negativa sería I was not. Pero la forma contractada, la forma cortita es wasn't. Como ah, okay. yo, okay. yo, por ejemplo, cuando digo yo no era, no sé, muy responsable. So, I wasn't very responsible. My sister wasn't very talkative. Entonces, acá dice, it wasn't that difficult. No estuvo muy difícil. Like, si les pregunto de su día, guys, ¿cómo estuvo su día? How was your day? Mm, no estuvo tan mal. It wasn't bad. <laughs> uh -huh. It wasn't. It wasn't that busy. It wasn't busy. Mm -hmm. So wasn't es el negativo. ¿Ok? Eh, ¿Qué otra expresión encontraron nueva? Speaker King. Mm, Brian. Uh, iPhone speakers King. ¿En qué? ¿Está en Lorna o en Lana? Lorna. En el mismo párrafo. Finish. De... Speaker okay. King. Man International Speakers King. Ok, many international speakers. So, yeah, esta palabra. Yes, many international speakers. Uh, speaker es como cuando usted tiene una conferencia y tiene a un presentador. Ese presentador o la persona que da una conferencia es, se llama speaker, que es como un portavoz mm. o un presentador. Miss, ¿Son los mismos mm -hmm. que se llaman conferencistas? Un conferencista, hay no. varias formas, sí, hay varias formas de llamarle. Puede oh. ser un portavoz, uh -huh. puede ser un confer conferencista. Es todo, todo aquel tipo de persona que, que da como seminarios, conferencias. Speaker es la palabra general para llamarlos. Uh -huh. Ok. So that is international speakers came, international lecturers came. Hay varias formas de llamarlos. Uh -huh. Ok, uh, creo que Pedrina tenía otra. Ya la dijeron, teacher, era ah, mismo. Ok, uh, creo que escuché la voz de Mabel también. Kidding. Yes, teacher. Eh, Lana. Mm -hmm. Kidding. No, kidding. Esta de acá. Yes. I like that way. <laughs> ok, so Lana says, no kidding. Who were the speakers? So, no kidding. La expresión completa es como... No esté bromeando, ¿ok? <ríe> como, es broma, ¿verdad? La está bromeando. Oh. Esa es como una expresión, ¿ya? Para decir, no, mentira, se está bromeando, es broma. Uh, so, solo es la expresión. No kidding. Ya como, me está mintiendo. That would be the way. Mm -hmm. Mm -hmm. That's a really nice word, ¿ok? Uh, ¿Alguien más? ¿Anybody else? Miss, uh... What's the meaning challenging? Challenging. Uh, sounds great. Tell me everything about it. Was it difficult? It wasn't that difficult, but it was very challenging. Difficult is algo que cuesta, pero challenging is algo que me reta. So when you say uh, el entrenamiento was challenging, es que me retó, retador, eh, que me requirió bastante esfuerzo. Um, mm -hmm. Okay, Como thanks. de challenge, de reto, desafío, desafiante, that would be. Eh, Ignacio, tell me. I am confused because you, to you, any time, amazing, amazing. Mm -hmm. And that moment, I, in, in, for me, is a new vocabulary, Ewison. Ewison. Awesome. It's an impresionante. I awesome. Uh, in Lorna. Awesome. 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 Yes. Oh, awesome. Oh. Ah, awesome. Yes, exactly. Awesome. He is confused. Awesome and and amazing. No, no worries. No worries. Son sinónimos. They are synonyms. So, si usted dice, por ejemplo, ay, este lugar es bien bonito. So the place is beautiful. The place is amazing. 
for the place is awesome. Los oh. tres son similares. Es como grandioso, bonito, encantador, so awesome. Exactly. So that's the one. Okay, guys, necesito voluntarios. I just need some volunteers to help me read it. Eh, right. Thank you, Brian. Teacher. Yes, uh, de hecho ya la iba a seleccionar. <laughs> okay, so Brian, ayúdenme con Lana, porfa. And Mabel, help me with Lorna. Le pueden cambiar los nombres. <laughs> That's okay. Okay. Hey, Sonia, how are you? Did you attend the training last week? Brian, yes. I did the training. It was uh, awesome. awesome. It was at the new hotel. Sounds great. Tell me everything about it what was it difficult well it wasn't that difficult but it was very challenging many international speakers came no kidding who were the speakers uh let's see andrew johnson from england and magali sassini from brazil i love miss San sanini she was the first international CEO to, CEO to visit yes. our company two years ago. You are right. Nice, very nice intonation and pronunciation. Okay, guys, so there are a couple of expressions que son muy buenas here. La primera, sounds great. Yeah, para decirle, ah, es buena idea, oh, tenés razón, ah, está bien. So you can use, oh, sounds great. Okay, that's number one. The second one, no kidding. En serio, de veras. Es mentira, ¿verdad? So, no kidding, right? That is the expression. Y la última, cuando usted dice, tenés razón, tienes razón, o es cierto, utilizamos, you're right. Uh, no lo traduzcamos, no es, you have the reason, sino, you're right. Oh, you're right. Tienes razón, es cierto, right? This is the one. Um, so, tell me, first thing first. They are talking about a training now. ¿Qué palabra utilizan para describir el training? ¿Cómo sube el training? How was the training? Awesome. Awesome. Exactly. Awesome. Amazing. Exactly. Uh, now, they don't use the word difficult. Utilizan otra palabra para describir el training. What was the training like? The training was amazing. It wasn't. It wasn't difficult. Utilicen otra palabra. What was the word? Very cha challenging. 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 Challenging, exactly. Retador, desafiante, right? So it was challenging, exactly. Oh, uh, and we have CEO. ¿Alguien sabe qué es un CEO? ¿Han escuchado esto antes? CEO. No. Es como el presidente. Correct, right. exactly. So CEO es como el presidente, la persona más alta de la empresa, el representante. For example, for Facebook, who is the CEO for Facebook? An idea. <laughs> Facebook, Twitter, y creo que Instagram también. It is Mark Zuckerberg. Uh -huh. Yeah, right? No ha cambiado todavía. <laughs> yeah, so that's Mark Zucker. Okay. So, exactly. That is the CEO. So that is the president of the company. So they are saying that the first international CEO to visit the company was Miss Anini. And that's it. So, tenemos un par de preguntas acá utilizando Simple Test. Veamos algo bien interesante. Cuando le preguntan con did, did you attend the training? ¿Cómo respondo de forma corta? Yes, I did. ¿Ok? Si me pregunta es uh, con did, mi respuesta es con did. Now, si le preguntan, por ejemplo, was it difficult? Puedo utilizar una forma cortita de responder. Like, si pregunto con was, si se fija, responde con was. Oh, it wasn't that difficult. Yes, it was. No, it wasn't. So, vamos a revisar un poquito esta parte de preguntas para que luego podamos contar nuestras historias, right? That is going to be really cool. Take a look at this part. Tenemos uh, verb to be. Decíamos el día de ayer que was lo utilizo para I. 
y terceras personas, he, she, and it, incluyendo singulares. Where lo utilizo con plurales en we, they, and you, right? Now, affirmative sentences. Ignacio, ayúdenme a leer las affirmative sentences, por favor. The training was very helpful. Mm -hmm. All the employees were happy to attend. Thank you so much. Alex, ayúdeme con las negativas, por favor. Help me with the negative. I think Alex is going. <laughs> Richard, are you the Nicholas negative, por favor? Okay. Uh, it was not, uh, wasn't difficult. Mm -hmm. Exactly. Tenemos dos opciones. Podemos decir it was not, o podemos decir it wasn't difficult. Thank you. The we next were, one, please. Mm -hmm. We were not, we weren't. Uh, un, unwilling? Unwilling to help. Mm -hmm, exactly. So we weren't unwilling to help or we were not unwilling to help. So unwilling is como que no queríamos, right? That we didn't want to do something. Mm -hmm. Thank you very much. Now let me select another person. Sarai. Ayúdeme a leer, por favor, Sarai. Help me read. Ya llegó la electricidad, mix. Yeah, teacher. Ah, nice, nice, nice. Thank <laughs> you so much. Ayúdenme a leer este pedacito. Read the paragraph below and answer the question. Mary. Mary. Mm -hmm. Mary. Yes. Mary went to a training in Guatemala last Thursday. Mm -hmm. The training was inter interesting because she learns how to fix. Good. The mm -hmm. equipment she used no, 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 no. Um, how to prevent to prevent Pero damage hay, hay on it. The no, presenter no. was really helpful and he clarified I dogs. Mm -hmm. Mary had he used a, a computer to present example during the Speech. All right, thank you so much. Very nice, Aray. Thank you. So let's take a look at the questions we have right here. Take a look at the first. It says, um, number one, question one, how was the training? Según lo que nos leyó Saraí, guys, how was the training? ¿Cómo estuvo el entrenamiento? It was interesting. It was interesting. Very good. Number two, when was the training? When was the training? Training was... It last Tuesday. Mm, okay, good. It was last Tuesday. Uh, did you like it? Did the person like it? I mean, ella no lo dice, but de acuerdo a lo que describe, did she like it? Respondamos en primera persona, como si me gustó, no me gustó, what do you think? Did you like it? Yes, I what? did. Yeah, right? So, ella dice que sí, que estuvo bastante bueno. So, yes, I did. Mm -hmm. What about number four? What did you learn? ¿Qué aprendió en el entrenamiento, guys? What did you learn? To fit the equi equipment. equipment. Mm -hmm. Very good. To fix the equipment. Exactly. Um, was the presenter helpful? Fue bastante servicial. Servicial. Was the presenter helpful? He was really helpful. He was really helpful. Very good. Y la última, did he use examples? Did 
What do you think? Yes, no, maybe. Según la lectura, what do you think? According to the paragraph. Miss, what's the meaning? Doubts? Uh, doubts. Doubts or doubts? Yeah, doubts son dudas. The presenter was oh, really okay. helpful and he clarified all doubts. Mm -hmm, Mary had. So, did this person... Um, esa, esa persona mostró bastantes examples. Did the person use a lot of examples? What do you think, guys? Yes, he did, or no, he didn't. Yes, he did. Yes, he did, exactly. It says he used a computer to present examples during the speech. Okay, very good. So this is past, right? This is simple past. Hagamos un breve eh, recordatorio. Let's try to give a little uh, reminder of verbi in simple past. Remember the following. Tenemos dos tipos de verbos. Tenemos el verbo to be y tenemos cualquier otro verbo. Siempre vamos a hacer la diferencia porque ellos son diferentes. Uh, ellos nunca, nunca se van a mezclar. Verb to be tiene dos formas. Tenemos was and were en pasado. Y para otros verbos tenemos el did. Ok. Tenemos el did. Remember again, ellos nunca de los nunca de los nunca se van a mezclar. <laughs> ok, that's important to remember. So, yo le quiero contar o le quiero, um, for example, le quiero contar que ayer estuve en mi casa. Como digo, ayer estuve en mi casa. How can I say that? What the you... Solo, solo la, la, le quiero decir, no le quiero preguntar, right? Digamos que le yesterday, quiero contar. Yesterday I was at my home. Very good. Yesterday I was at home. Ahora le quiero preguntar, ¿a dónde estuvo ayer? What did you do? Where? Where? Ah, where? ¿Dónde? Uh -huh. Where did you? Y acá está la... Yesterday? Y acá está la cuestión. Exactly. Eh, la, la pregunta es, ¿a dónde estuviste? Del verbo estar, del verbo to be. Y dijimos que no voy a mezclar el was y el were con el did. Entonces, ¿dónde estuviste? No puede llevar did. Brian, what is the question? Where? Where, you, uh, where, where was he? Where, no. you, where you were yesterday. Solo le cambiamos where? un poquito. Ajá. Where? Where have you been yesterday? Mm, podría ser. Where have you been? Pero sin el yesterday. Mm -hmm. Pero, pero ah. sería preguntando. Uh -huh. Well, that could be an option. But puedo preguntarle, ¿a dónde estuviste ayer? Where were you? Yeah. So, ¿de dónde, ¿a dónde has estado? Where were you? Wait, no quiero. Wait. I don't find it. Oh, and you. <laughs> I don't find it. Okay. So, exactly. Where were you? Okay. Where were you yesterday? ¿Dónde estuviste cuando te llamé? ¿Dónde estabas? Where were you when I called you? All right. So, ¿a dónde estuviste? Now, quiero preguntar, ¿a dónde comiste? Ahora, let's listen up. ¿A dónde comiste? Ya no es ni ser ni estar, sino que estamos hablando de otro verbo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde comiste? Where did, where did you eat? Ahora sí, where did you eat? Exactly, where did you eat? That's it. So, si ustedes escuchan a dónde estuviste, a dónde, cómo eras, ok. O la edad, por ejemplo, cuántos años tenías, cuántos años tenía. Um, ya, yeah, ser, estar, y para la edad va a ser el verbo to be. Si es un verbo diferente, entonces sí utilizo el did para preguntas. Guys, les voy a dictar unas preguntas, se las digo en español. I'm going to tell you the questions in Spanish. Sí, y sí. ustedes me ayudan con las preguntas en inglés. Richard, dígame. Ah, uh, the question. Eh, hay posibilidades, bueno, en español, pero creo que me entiendo mejor. Dígame, no hay problema. Hay posibilidades que en este tipo de oraciones se mezcle el did y el do. 
el did y el do. Sí, por supuesto. Sí, porque recuérdese que otros verbos, en otros verbos se incluyen todos, incluyendo el verbo do, que es hacer, right? Do es otro verbo que funciona como, uh, como un auxiliar, es cierto, pero do es el verbo hacer. Por ejemplo, yo le quiero preguntar si hizo la tarea, right? Entonces, hacer es otro verbo, voy a utilizar did en pasado. Did you, y ahora tengo que escribir hacer la tarea. ¿Cómo decimos hacer la tarea? Did you do, did you do, do the homework? homework? Did you do the homework? Exactly. Entonces, sí, por supuesto, Richard, sí se puede mezclar, porque el did solamente es la palabra que me indica que esto es pregunta. Pero el did fue... me da dos tipos de información. La primera me dice que esta es pregunta y la número dos me dice que esto es pasado. Eso okay. es la, para eso me sirve, pero no se traduce. Ah, ok. O sea que es muy, por decirlo así, pero cuando es pregunta y tiene eh, was. Porque en la plataforma, hay, hay en la plataforma salen unas interrogantes que okay. está was y you do. Ya, entonces por eso es mi consulta, porque igual eh, no había visto el did y el do juntos. So, what did you do? Yes, yes. Sí, claro, claro. Recuerde que do es el verbo hacer. Okay. Yo puedo venir y yo le pregunto, hey Richard, ¿qué hizo ayer? So, ah. yesterday. Hey, what did you do yesterday? Uh -huh. Porque sí, el sí. porque el did, no, 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 solo recuerde eso. El did en español no significa nada, no okay. tiene traducción. Es como do and does. Ellos no tienen traducción. Pero me da información. El did me dice que esta es una pregunta y el did me dice que esto es pasado. Por eso es que en una pregunta yo el verbo no lo cambio. Eh, esto es pasado. Entonces yo perfectamente pudiera decir did, ¿verdad? Estoy utilizando el pasado de do. So what did you did? Pero esto no se puede porque en preguntas el verbo no se cambia. Uh -huh. Siempre va a ser el do. Siempre va a ser el do. Pero este ya me dijo que esto es pasado. Okay. Más o menos. O lo estoy sí, confundiendo no, sí, el hilo. Sí, no, no, está bien. Lo único que no me, no me recordaba de eso. Tenía esa duda que, de que se podían ir juntos o en qué posición iban. Entonces, mm. por, eso, por eso fue que yo me confundí. Porque igual hay unas interrogantes ahí en la plataforma que ya las ya la hice así y siempre me parecen mal. Entonces, por eso estaba en esa duda. Y ya lo busqué también en el diccionario y sí correctamente va así como lo acaba de escribir. Y así uh -huh. lo puse, pero me parece mal. Mm. Creo que es la misma pregunta que yo tengo problemas que le comenté uh -huh. el otro día. Uh -huh. Es de la tarea 16. Ya, ajá, ya la pregunta hice, dos. Así, así como está. Y siempre me parece malas. Entonces, uh -huh. y lo cambié con el tú primero y después el ti. Igual siempre me salía mal, pero en el diccionario y donde lo busqué. Decía que lo legal es así como está escrito en este momento. Sí, es en la tarea número 16. Eh, ya le voy a dar un update porque con Clary, eh, sí, ella me lo comentó la semana anterior, que también le estaba dando dificultades y, y ya lo, lo escalé para que me lo revisen. Okay. Pero todavía estoy esperando respuestas. So, ah, let, me, let me take a look. Si es la 16, ya lo vamos a revisar. Es, o sea, si es la... otro, re revisamos el ejercicio. No, no, es, 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 o sea que la estructura siempre va a ser así. En esta, en esta ocasión, en esta pregunta. Por decirlo así. Para este tipo de preguntas, sí. Okay. Si se fija, voy a mover eso para que pueda ver un poquito el patrón. Si se fija, casa perfectamente okay, esta estructura. Tenemos did, tenemos el sujeto, tenemos el verbo. No necesariamente va a ser tú, ¿verdad? Yes. Puedo utilizar cualquier otro verbo. Yes. Y luego tengo el complemento, el signo de interrogación. Este espacio me queda libre porque yo acá necesito poner una WH. Yes, 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 yeah. so Did you do the homework? ¿Hiciste la tarea? Yes or no. Pero acá si yo le pregunto, ¿y qué hiciste? What did you do yesterday? Yo le puedo preguntar, por ejemplo, ¿a dónde hiciste la tarea? Where did you do the homework? No me cambia el orden del resto. Solo le voy agregando más información. Ok. Ok, ok. Guys, les voy a decir la pregunta en español. I'm going to tell you the question in Spanish. Y ustedes me ayudan con la pregunta en inglés. Me la pueden escribir. You can write it down in the chat para que la puedan organizar a little bit better. Y si tienen dudas, porfa, me...
Teacher, do you mute? The microphone. Teacher, no se escucha. I was mute. <laughs> oh my God. Okay. So, uh, I was saying, <laughs> le voy a decir la pregunta en español. I'm going to say the, the question in Spanish. Y ustedes me ayudan con la traducción en inglés. ¿Listos? Is everybody ready? Ready. Okay, perfecto, perfect. So, question number one. Um, ¿Cuántos años tenía tu hermana o su hermana? So, ¿cuántos años tenía tú o su hermana? Que es lo mismo. ¿Cuándo fue a la escuela? ¿Cuántos años tenía tú o su hermana cuando fue a la escuela? Remember, guys, rule number one, no lo piensen literalmente. <ríe> ¿Cuántos años tenía tú o su hermana cuando fue a la escuela? Only one question, teacher. No, 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 no yet. Les estoy dando tiempo para que la, la termine. <laughs> I'm giving you some time. Me dicen cuando estén listos, let me know cuando ya la tengan lista. Vamos con la segunda. Do we go with second? Necesitan más tiempo para el anterior. Okay. Vamos con la segunda. Let's go with the second. Ok. So, ¿a dónde compraste tu teléfono? Repeat, please, teacher. ¿A dónde compraste o a dónde compró su teléfono? Remember that en inglés la palabra su, la palabra tú eh, es el mismo. En español tenemos como un poco más formal, pero en inglés, we don't have it. So, ¿a dónde compraste el teléfono o a, o a dónde compró su teléfono? Let me know, please, when you finish. Nice. Okay, guys, vamos con la siguiente. Let's go with next one. ¿Cómo estuvo la película? ¿Cómo estuvo la película? ¿Cómo estuvo la película? Are you ready for number four?
Ok, y la última, ¿por qué me llamaste? Okay, guys, so I need your answers. Gracias, veo que algunos me lo están compartiendo en el chat súper bien para que lo podamos ir revisando, right? So, question number one, revisamos la primera. Let's take a look at the first. The first one dice, ¿cuántos años tenía tu hermana cuando fue a la escuela? Primero, ¿cuál es la pregunta para la edad? ¿Cómo le pregunto a usted cuántos años tienes? How old? How old? How old? How old? Y luego? How old, How old are you? Okay. How old are you? Vamos a empezar con eso, right? We are going to keep it, uh, we're going to keep it that way. So, sabemos que para la edad, vamos a preguntar siempre con how old. Okay. Y tenemos are you. Ahora, quiero cambiar este are you por su hermana. Entonces, en vez de you, voy a escribir your sister. Eh, ¿Puedo utilizar are o lo cambio? En presente, ¿cuál utilizaría? Was. Oh, how old was your sister? ¿Cuántos años tenía tu hermana? Remember, la edad en español la decimos como tener, pero en realidad en inglés es el verbo. Tuvies la misma idea de how old are you? So, how old are you? Lo convierto en how old was your sister. ¿Qué edad tenías tú? How old was eh, your brother, your mother? So, how old was your sister? Your sister when she went to school. And that's it. ¿La tienen así? Do you have it this way? Yes, sir. Yes. yes. Cerquita. Almost. <laughs> Almost. <laughs> All right. Remember, para la edad es how old. E e y por esa razón es que es necesario que uh, nuestro cerebro piense como las palabras que habíamos practicado para que no lo traduzcamos, right? Number two. Mm -hmm. ¿Cuál es la segunda? Yes, dígame, Miss. Dígame, Guadalupe. Oh, it's... O Karina. Clary. Clary. Oh, oh, my God. Se parece a sus voces. <laughs> dígame, so, Clary. Uh, estoy un confundida, quizás yo me he equivocado. Dígame. En este caso, el verbo go cambiaría para when. Uh -huh. Sí, correcto. Porque es cuántos años tenía tu hermana cuando ella fue. Entonces, si ¿sí hago el cambio a when. El pasado de ir, sí. El pasado de go. Uh -huh. eh, go es presente, pero si la leemos sería como cuántos años tenía tu hermana cuando va a la escuela. Mm. De hecho, no se oye como, no tiene mucha lógica porque estamos hablando de pasado. Entonces, sí es necesario que veamos el verbo, eh, que utilizamos también el verbo pasado. Uh -huh. ¿Lari? Sí, me confundí con eso porque como dijo anteriormente que el verbo no cambiaba, oh, o no el... es el verbo principal quizás por eso. 
eh, el verbo nos cambia cuando utilizamos did. Por ejemplo, cuando usted oh. tiene did you go. Uh -huh. Cuando es la oración inicial, ma ma mayormente, right? Pero en este caso, la pregunta o la estructura de pregunta llega hasta acá, hasta your sister. How old was your sister? La segunda ya no es, es en forma de pregunta. Uh -huh. Es muy, muy buena observación, actually. Ok, porque sí. yo estaba confundida. Thanks. No, 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 that's fine. Cuando es la pregunta inicial, sí. Did you? Y el verbo en presente. En este caso, eh, ya no es una pregunta, la segunda. Uh -huh. Yes. Ok, um, guys, la segunda. ¿Dónde compraste el teléfono? ¿Cuál es la pregunta? What's the question? Where did you buy? Where did you buy? Your cell phone. Mm -hmm. ¿Puedo did utilizar you... tú? Dígame, Ignacio. Uh, for example, it is not used, it, correct, use the to. To, por ejemplo. To buy. To buy. Mm, no, no, acá, no. no. Use to buy. No. No, no, cuando tenemos este tipo de, de formas, a menos que tenga otro verbo. Por ejemplo, where do you, a dónde te gusta comprar, a dónde te gusta comprar, like to buy. Sí lo puedo utilizar para separar dos verbos, pero si solamente hay uno, no se le puede poner to antes del verbo. Uh -huh. no, no se comprendería. Uh -huh. So where do you buy? Uh, ¿Puedo utilizar do? De hecho, no, porque es en pasado. ¿A dónde lo compraste? No es a dónde lo compras. Where Entonces, did where did you buy your cell phone? Yes. ¿La tienen así, chicos? Do you have it this way? Yes. ¿Vamos bien? Yes. Okay. Yes. Nice. La tercera. ¿Cuál es la tercera? What do you have as number three? ¿Cómo estuvo la película? Nice. Okay. ¿Cómo estuvo? How was. How was. Ajá. Uh -huh. Well, hay varias formas. Una puede ser, what was the movie like? Or how was the movie? Uh -huh. How was the movie? How was the movie or what was the movie like? Ambas están bien. Both are very, very good. Y la última and the last one. Estoy viéndolos en el chat. Bien, muy buen trabajo. Porque me llamaste. Uh -huh. Very good. I like it. Okay. So why did, why did you call me? Why did you call me? Very good. Uh, chicos, y si quisiera hacerle la pregunta todo lo opuesto, like, ¿por qué no me llamaste? Why did you? Uh -huh. Para Why negativas, you... solo Why exacto. You... Voy a utilizar el yeah. mismo, yes. ¿Por qué no? Why didn't you call me? ¿Por qué no me dijiste? Why didn't you tell me? ¿Por qué no me contaste? Why didn't you tell me? Uh, ¿Por qué no me llevaste? Why didn't you take me with you? <laughs> okay, so ne también puedo armar negativas and that is good. All right, very good job. Muy buen trabajo. En el chat las que revisé, super bien, guys. Very, very good. Okay, let's continue. Antes de irnos, el día de ayer quedó esta tareita por ahí pendiente. Estábamos hablando un poquito de elementary school. High school, nos iban a contar cuál fue la parte de las historias, you know, early memories, childhood friends y cosas por el estilo. So, vamos a hacer lo siguiente. Let's do the following. Vamos, oh, permítanme, solo cambio el hospedador, ya no lo cambio. Vamos a practicar un poquito antes que ya lo hagamos en grupo. We are going to practice a little bit y vamos a iniciar contando el Vamos a iniciar contándole a nuestros compañeros para que practiquemos un poquito speaking, right? After speaking, vamos a, vamos a venir, vamos a contarnos eh, o vamos a escoger un par de compañeros para que nos puedan contar ya en detalle estas historias. Nice, nice. Hola Marvin. Perdón, no lo había saludado Marvin. <ríe> Hello, hello. Hi, Brenda. Hi, teacher. ¿Qué tal, Miss? ¿Cómo está? Glad to see you and to hear you. Cansada, teacher. 
Me imagino, pero ya casi es viernes. <laughs> it's almost Friday. The body knows it. Gracias por acompañarnos, Brenda. Thank you so much for that. <laughs> okay. So, the next activity is perfect for you. Porque de hecho ya vamos a practicar un poquito de speaking. La vez anterior eh, estábamos con storytelling, contando un poquito de historias. Así que let's go and practice. Um, guys, les pedí el día de ayer que escogieran uno de estos temas o una historia, you know, o puede ser eh, number six, hablar un poquito de high school stories, um, elementary stories, junior high school stories. La idea es contar una historia. ¿Qué les pasó? ¿Qué buenas eh, memorias tienen, right? And that's going to be fun. So give me just one minute. Los voy a invitar para que se puedan unir, para que escuchen a los compañeros, que escuchen lo que nos tienen que contar, right? Tenemos cinco, más o menos cinco, siete minutitos. Luego venimos, vamos a regresar y vamos a escoger un par de compañeros. So, que nos sirva para fluidez, que nos sirva para pronunciación. Y sobre todo, pregúntenle al compañero, ¿me comprendieron? ¿Me entendieron qué es lo que quise decir? Right? O también escúchense ustedes y digan, uy, no me entendí. Lo voy a decir otra vez. Ok. So, guys, cinco minutos. Vámonos a los grupos. Go to the groups.
Hi guys. Hi Martin. Hello Claudia. Hello. Hello. ¿Cómo siglo? ¿Cómo siguió Claudia? Are you better? Are you a little better? Un poco mejor, pero todavía no estoy al 100%. <ríe> ah, ok, pero me alegra verla por acá y sí, la escucho la voz más clarita. <ríe> sí, estoy un poco mejor, pero todavía me hace falta. Pues sí, claro, un poco de reposo. Pero, sí. está, eh, pero le dieron eh, medical leave, tiene doctor's leave o está yendo a trabajar así. Eh, sí, fui a trabajar, pero a medio tiempo. Ah. Y ya me vio el médico, estoy bien, solo que mi garganta se recupere ya. Ah, bye. pero qué bueno, qué bueno, ya pronto. So, yeah. it'll be over. Ok, nice. Ok, guys, thanks a lot for joining. Gracias por regresar. We are going to have some speaking practice here. Lo haré escuchar algunos, pero me hicieron falta varios. Entonces, I want to listen um, to these people que no he tenido la oportunidad de escucharlos that much. Ok, so. The objective siempre, guys, es den detalles, give details. Entre más detalles da, eh, más vocabulario tiene, y you uno know, más fácil se le vuelve. So, aunque sea algo sencillo, usted agréguele flores, piedras, manzanas, you know, anything, okay. para que um, su vocabulario mejore, first. Y segundo, porque van a ver que es mucho más bonito escucharlos, eh, no solamente con una oración, sino que nos den más cosas, all right? So, Uh, I couldn't listen to everybody, and uh, I would like to know si hay algún voluntario, si alguien nos quiere contar un poquito, or I can select. <laughs> I want to select. Uh, okay, thank you, thank you, nice. So, Brian, tell us. I choose the number four. I remember when I was a child, I played different video games with my friends. Okay. I remember I played the GameCube. I like the FIFA. This is a classic video game. Um, I like it, uh, Mario Kart. Okay. Uh, maybe it's, it's uh, my best memory when I was at school. Okay, thank you. That was all right. That was good, good, good. Thank you so much for that. Anybody else? ¿Qué más nos quiere contar? Who wants to tell us? Yeah. Yes, go, tell us. Um, what were some of your favorite toys? Mm -hmm. Um, okay, it's my favorite toys are uh, children, um, uh, car, Scala, uh, Lamborghini Gallardo, color blue. Um, this is the thing I have the uh, 80 year. ¿Lo ha tenido por 18 años? Eh, de, de, desde los 8 años. Oh, ok. So, I have it. Y vamos a utilizar el Eso. since. I have it since. I have seen, seen. Since. Uh, uh, yeah, ok, ok. I have it um, since. Since. Uh -huh. I also collection um motorcycle mini mm -hmm. okay um that's it that's it okay okay so you have the car since you were eight years old okay thank you i didn't know that kids did that <laughs> okay thank you richard that was nice good 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 I have, oh, we do have time for one more person. Guys, alguien que nos quiera contar rapidito, one more person. Hola, Pedrina. Eh, voy a intentarlo. Por supuesto, go, Pedrina, go, you can do it. Ok. Eh, eh, nombre tri. Uh -huh. eh, my friend, eh, Guadalupe, we need a very day. At school, mm -hmm. do eat pupusas and chocolate before I'm going to class with last guest 
allow and take it above everything. Eh, no sé mm -hmm. si me entendió algo. Yeah, yeah, I did. That you went with your friend Guadalupe, um, you met every day and you had pupusas together. Okay. So you talked about everything. <laughs> oh, nice. Okay. Very good grammar. That was good, Padrina. Thank you so much. That was good. Good, good. All right. So let's, well, we are going to continue talking, you know, um, until we got this un poco más natural, un poco más fácil, pero excelente trabajo today. Very nice job today. Um, por supuesto, continuamos el día de mañana with simple past tense. Antes de irnos, solamente permítanme confirmar asistencia, especialmente de los que me hacían falta. Um, Deme un segundo. Eduardo. Eduardo no entró, right? So Eduardo is not here. Okay, let me just check it out. Uh, Jackie, no, right. Jocelyn, oh, quizás no tenía electricidad. Uh, Alex, me regala confirmación, por favor, Alex. Uh, I'm here, teacher. Thank you so much. Marvin López, regálame confirmación, por favor. Present. Gracias, René. René lo vi por ahí. So probably he's just out. Brenda, eh, regáleme confirmation, please. Present teacher. Thank you so much. And Claudia. Present teacher. Thank you so, so much. All right, guys. So gracias a todos por acompañarnos. It has been just amazing. El día de mañana vamos a continuar en the... Please don't miss it. Estamos ya en las últimas sesiones, la última unidad. Nos falta solamente cuatro clases y terminamos. Así que, guys, please don't miss it next week. Don't miss it tomorrow. Nos vemos. Have a wonderful night. See you guys. See you tomorrow. Play See space. you tomorrow. Bye-bye, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Que descansen. Sleep well, guys. Have a good night, teacher. Have a good night. You too. Have a good one. And Nelson, me regalo unos minutitos, porfa. Bye. 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 See you. See you. Bye. Bye, bye. Deme un segundito solamente, Nelson. Solo... Voy a limpiar acá. Ahí está. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo le va? How are you doing? Good, teacher. Nice, nice, nice. All right. So, uh, me alegra mucho que tengamos nuestra sesión one on one y que me pueda acompañar today. Normally, en el one on one vemos como algún tema que esté pendiente. Um, o algo que podemos revisar, pero ya que es nuestra primera sesión one on one, solamente eh, quería aprovechar también para darle un poquito de feedback. Eh, especialmente estas últimas clases, lo he sentido súper participativo, you know, giving examples, participating, speaking, así que súper buen trabajo, very nice job. Eh, con asistencia me ha mejorado bastante, lo veo ya más tempranito. <laughs> Así que gracias, very, very cool with that. Um, and, uh, y con las tareas creo que pues, vamos al día, so we go on time, súper bien. Um, y pues, pues nada, solamente eso, I think. ¿Cómo se ha sentido so far? Porque creo que, I mean, hemos hecho también la transición de grupo, but are you good? Are you fine? Uy, perdón. Are you feeling fine? Um, ¿Cómo has sentido el cambio? Eh, me ha gustado bastante, la verdad. Eh, he tenido ¿Usted venía con este problemas. grupo, verdad? Esta ah, es la okay. primera vez que consigo con usted. Eh, anteriormente ya había tenido dos profesores. El anterior no me ha dado. Oh. 
Okay. Entonces tenía, tenía mis dudas cuando también hubo otro cambio de, de maestro, pero la verdad que usted sí ha llenado bastante las expectativas de, de los que caímos en este grupo, hablando por, por Saraí, por Eduardo, que casi no se presenta, pero bueno, también le agrada. Oh, ok, ok. Mm -hmm. Okay, nice. Gracias por su feedback. Thank you so much for that. Okay, now, el tema de, de like, um, exactamente esa parte, las expectativas. ¿Cómo se siente ahorita con básico? Because el próximo módulo ya van como a dar el saltito ese hasta intermedio. So how do you feel about that? ¿Cómo siente su listening? ¿Cómo siente su speaking? No... He aprendido, siento yo, lo que debería de haber aprendido. Uh -huh. Sin embargo, sé más de cuando empecé. Oh, nice. Ok. Ya eso es muy bueno. Okay. Okay. Para, para armar los, los comentarios que usted pide, en el aire no se los puedo armar así de rápido. No, of Porque course. realmente utilizo el, el, el traductor, la aplicación. Pero eh, lo que me agrada, ¿cómo decirlo? lo que hago con la aplicación es realmente no busco las palabras que significan, sino que yo las voy escribiendo según yo voy analizando. Pero mm, obviamente me tardo en, en saber qué verbo voy a usar o qué palabra voy a utilizar. No, pero es súper bien porque no la va buscando eh, solamente. Ajá. Dígame, dígame. Ajá, creo, yo la que, voy armando y, creo que tenemos y que, un poquito diciendo, pues yo le voy la música. creo que tenemos un poquito de delay <ríe> así que lo siento no es que lo esté interrumpiendo sino que eh, creo que está como un poquito tardado el audio uh -huh. ok pero me dice que todavía no las puede crear en el aire, pero sí se está auxiliando de aplicaciones, lo cual es súper bueno también, yo siempre les digo si necesitan escribirlo pues escríbalo, right? That's okay. Pero si usted ya quiere dar como ese saltito, ser ah, más hecho, independiente. Yo sí, yo sí necesito escribirlo porque así en el aire, no, aparte de que me pongo nervioso, entonces me olvido claro. más rápido la, la conversación. Yeah, of sin course. Embargo, sin embargo, sí me gusta su mecánica porque su mecánica es más participativa que, que de lectura. Y, y esa es la idea. Maestros, no hay dos maestros, por ejemplo, la maestro con el que empezamos los que, primeros cuatro módulos, la dinámica de él era más que todo juegos, juegos, aplicaciones con juegos. Y sí. ahí también uno como que despertaba por el tiempo, la presión de que el, el, el juego iba a terminar y uno tenía que colocar la palabra, ordenarla, eh, agregarla. También siento que me ayudaba. En el caso oh, de nice. Brasil, eh, también esa presión de, 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 que, de que nos hace hablar más que leer, también siento que funciona. O al menos en mi caso yo siento que funciona. Amazing, amazing. A I mí mean, todo se va complementando. A I mí mean, el previous teacher lo mandaba a leer, significa que usted ya tiene un poquito más de vocabulario, su lectura comprensiva mejoró y pues ahora es como... Tratar de agarrar todo ese vocabulario para ahora decirlo, right? <ríe> y que al final ese es el, el objetivo que tenemos, ¿verdad? Que ustedes puedan lograr hablar, all right? Um, during the, the, the previous eh, activity, no logré escucharlo y, y le comenté anteriormente. Cuénteme detalles, deme como esas piedras que me hacen falta, <ríe> ¿ok? Um, vi que se comunica súper bien, pero a veces eh, se me queda como un poco corto. No creería que es por vocabulario, porque ya lo he estado escuchando y pues eh, tiene una buena variedad de vocabulario. Entonces solamente es como, eh, invente, invénteme más. <ríe> ok, that's the only thing I will ask you. For example, um, cuénteme de la mejor experiencia que recuerda. Tell me about the best experience you remember. My... I remember the good experience. Mm -hmm. um, Voy a comenzar con algo I, simple, where you better come. I'm going to show you here. So you can start with something like this, like one day, uh, 
I remember one day, I would never forget that one day, or once upon a time. <laughs> Cualquiera de estas son súper bien para empezar a contar una historia. Okay. Um, I remember um, the um, uh, good day, or a good moment, mm -hmm. uh, was... Um, was born, born my son. Ah, okay. My son born in the in two thousand nineteen. Mm -hmm. Okay. And when and when mm -hmm. born. For me, was a um, amazing. Uh, I love the baby. Okay. And was a um, bendición. A blessing. A blessing for me. And, okay. and because God, and because God. And, and because God and the present in my life okay. with my wife. Okay. And, and why? Why amazing for for me? Okay. Uh, why my wife um, don't don't wasn't wasn't no podía. Oh, couldn't couldn't no podía. el pasado no podía de quién couldn't yes ah, okay don't couldn't um, have babies? Uh, have, have babies. Oh. And, yes, and um, I married in the 28, mm -hmm. and my son born in 20, um, 19. Mm -hmm. eh, pasaron varios años y no. Some years later, uh -huh. some years later. Wow, some yeah. years later you had your baby. Wow, that's a nice story. That's a really beautiful one. <laughs> okay, so this is why, very good job. I mean, no es más fácil contar una historia de este tipo. You did it very nicely. This is why, I mean, solo agregale esto que acabo de hacer, como dar esos detalles, right? Like, I was very happy, my wife was very happy too. Porque eso hace que, que, uh, pues que, que, que le agregue un, como un sazón extra. Pero lo cuenta súper bien, muy buen uso de pasados. Solo una palabrita con el born. Para decir, él nació, le agregamos también el was. He was born. Was born. Yeah, eso sería lo único que, le, que yo le cambiaría, pero lo demás, la descripción súper bien. Simple past, muy buen trabajo con simple past. Solo es cabal. I, I was born. So good. Nelson, quiero, um, pues nada, solo eso. Quiero felicitarlo porque está haciendo muy buen trabajo. Lo espero súper temprano los siguientes días que ya casi terminamos módulo. Right? Um, y, y nada, I mean, keep participating. Siga participando the same way. Uh, keep giving your opinion. Uh, siendo voluntario, creo que casi no lo escuché. No, como no, sí lo he escuchado estos días. <ríe> lo he escuchado mucho más participativo, así que súper bien. So let's continue that way. Ya le robé un par de minutitos extra. <ríe> Thank you for your time. Thank you so much for that. No, no, sé And, no. No, eso... no sé si tiene alguna pregunta para mí. Antes, Solo aclarando antes, con nos... el Dígame. Ah, no, solo quiero defenderme por lo del tiempo de que me conecto tarde. Lo que pasa es que yo trabajo en Santa Tecla y vivo en La Paz, aquí por el aeropuerto de Comalapa. 
wow. Entonces, a veces algo tarde y ya se me hace un poquito difícil transportarme desde allá hasta acá. Todos los días y viaja ese trayecto. Mucho, puedo conectarme. What? I didn't know. Entonces se me hace un poquito difícil. Sí. Wow. Ahí de allí so, llego a la casa, obviamente me están difícil. Y todo ese rollo, pues ahí me agarra la tarde. Wow. So todos los días hace ese trayecto, la de Santa Tecla Aeropuerto. Sí, yeah. de Monday to Friday. Wow, I understand now. Ok, gracias por comentármelo. No, to be honest, creo que no, no le había preguntado a dónde es que, que vivía y diré, no, pensé que vivía en San Salvador. But thank you so much. Gracias por comentarme ese detalle. Bye, conéctese cuando llegue. <laughs> no, gracias. I mean, that's why I'm telling you. So, gracias por, por, por estar ahí, pues. <laughs> All right. So, lo dejo ya descansar. Thank you so much for that. Y nos vemos el día de mañana. See you tomorrow. Thank you, teacher. You're Good welcome. Bye-bye.